আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো যে যেখানে থেকেই আজকে ক্লাসে তোমরা অংশ গ্রহণ করেছো তোমাদের সবাইকে আজকে ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে এইচটিএমএল এ হাইপারলিংক এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা চারটি বিষয় আজকে জানব প্রথম হলো হাইপারলিংকের সংজ্ঞা লিখতে পারব হাইপারলিংক তৈরির উপাদান বর্ণনা করতে পারব হাইপারলিংক এর প্রকার ভেদ বিশ্লেষণ করতে পারব আর হাইপারলিংক বাস্তবে তৈরি করতে পারব এই চারটি বিষয় সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব সুতরাং তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ো এই চারটি বিষয় ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা খুব ভালোভাবে শিখে যাব তো চলো প্রথমটা দিয়ে শুরু করি প্রথমে আছে হাইপারলিংক এর সংজ্ঞা লিখতে পারবে অর্থাৎ আজকের ক্লাস শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাইপারলিংক লিখতে পারবে তাহলে এখন কি আমি হাইপারলিংক এর সংজ্ঞাটা লিখে দেব না বন্ধুরা আমি হাইপারলিংক এর সংজ্ঞা লিখব না বরঞ্চ সংজ্ঞাটা করে করে দেখাবো তোমরা দেখে শিখে ফেলো চলো এই যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট এখানে দেখো শিক্ষার্থীদের তথ্য নামে একটি পেজ আছে তারপরে শিক্ষক তথ্য নামে আরেকটি পেজ আছে কর্মচারী তথ্য ভিডিও ক্লাস করোনা তথ্য শিক্ষক বাতায়ন তারপরে কিশোর বাতায়ন তারপরে আছে সংসদ টিভি সভাপতি মহোদয়ের বাণী অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাণী আমাদের এই যে পেজটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো হোম পেজ এখন আমি যদি শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমি শিক্ষার্থীদের তথ্য ওখানে ক্লিক করলে আরেকটি পেজ ওপেন হবে যে পেজের ভিতরে শিক্ষার্থীদের তথ্য থাকবে যেমন দেখো আমরা এই যে শিক্ষার্থীদের তথ্য যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছ আমরা যদি এখানে ক্লিক করি দেখো শিক্ষার্থীদের তথ্য চলে আসছে এখন আমি শিক্ষার্থীদের পেজে আছি আগে ছিলাম হোম পেজে আবার দেখো এখানে হোম পেজ এই লেখাটি ব্রেক করছে অর্থাৎ আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমি আবার আমার হোম পেজে চলে এসেছি এরপরে দেখো শিক্ষক তথ্য নামে আরেকটি লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি শিক্ষক লিঙ্ক ক্লিক করি এই যে শিক্ষক পেজ নামে আরেকটি পেজ চলে আসছে এখানে আবার হোম পেজ আছে ওই হোম পেজ যদি আমি আবার ক্লিক করি তাহলে আমি আবার আমার হোম পেজে ফিরে আসলাম বন্ধুরা আরো দুটা উদাহরণ আমরা ভালোভাবে দেখি দেখো এখানে করোনা তথ্য আছে যে ব্লিক করছে এই করোনা তথ্য যদি আমি ক্লিক করি তাহলে করোনা তথ্য সংক্রান্ত আরেকটা ওয়েব পেজে চলে গেছে এবার এখানে একটি হোম পেজ দেখতে পাচ্ছি এই হোম পেজে যদি আমি ক্লিক করি কলেজের মূল যে হোম পেজ সেখানে চলে এসেছে দেখো বন্ধুরা শিক্ষক বাতায়ন আছে এই শিক্ষক বাতায়নে ক্লিক করলে আমি শিক্ষক বাতায়নে চলে যাই আবার হোম পেজ আছে হোম পেজে ক্লিক করলে আমি আবার আমার হোম পেজে চলে আসছি ঠিক এমনি ভাবে কিশোর বাতায়ন আছে এই যে ব্লিক করছে এই কিশোর বাতায়নে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমি কিশোর বাতায়নের ওয়েব পেজে চলে এসেছি আবার এই যে হোম পেজ নামে যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছ এই হোম পেজে ক্লিক করলে আমি আবার আমার মূল হোম পেজে চলে এসেছি তো বন্ধুরা এই যে আমার এই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজে যে লিঙ্ক গুলো দেওয়া আছে যেই লিঙ্কে আমি ক্লিক করছি আমি ওই পেজে প্রবেশ করতে পারছি যে পদ্ধতিতে এক পেজ থেকে আরেক পেজে যাওয়া যায় অথবা একটি ওয়েব পেজের সাথে আরেকটি ওয়েব পেজের একটি সংযোগ স্থাপন করা হয় এই সংযোগটাই হচ্ছে হাইপারলিং বন্ধুরা এই হাইপারলিং বোঝানোর জন্য আমি এতক্ষণ যাবৎ এই উদাহরণগুলো তোমাদেরকে দেখালাম প্রিয় বন্ধুরা এখন এই বিষয়টি তোমরা যদি তোমাদের নিজের ভাষায় লিখে ফেলো বাস উত্তর হয়ে যাবে যে হাইপারলিং কাকে বলে একটি ওয়েবসাইটের সাথে আরেকটি ওয়েবসাইটের যে সংযোগ স্থাপন করার যে পদ্ধতি বা যে পদ্ধতিতে একটি পেজের সঙ্গে আরেকটি পেজের সংযোগ স্থাপন করা হয় তাকে বলা হয় হাইপারলিং তো এইটি তুমি তোমার নিজের ভাষায় লিখে ফেলো উত্তর হয়ে যাবে এইভাবে আসলে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত তো বন্ধুরা এখনো যারা সংজ্ঞাটা ঠিকভাবে লিখতে পারছো না তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এবার আমি সংজ্ঞাটা লিখে দিচ্ছি দেখো এখানে লেখা আছে যে পদ্ধতিতে কোন ওয়েব পেজের সাথে অন্য ওয়েব পেজের সংযোগ তৈরি করা হয় তাকে হাইপারলিং বলে একটি ওয়েব পেজের সঙ্গে অন্য আরেকটি ওয়েব পেজের যে সংযোগ স্থাপন করা হয় যে পদ্ধতিতে ওটাই হচ্ছে হাইপারলিং তো বন্ধুরা তোমরা এটি খাতায় নোট করে ফেলো এবার আমরা দেখব যে এই হাইপারলিং কিভাবে তৈরি করতে হয় এই হাইপারলিং তৈরি করার উপাদানটা কি তো বন্ধুরা হাইপারলিং তৈরি করার উপাদান হচ্ছে দুটি কি কি প্রথমত আমাদের লাগবে ইউআরএল আর লাগবে কি ইউআরএল আর কি ইউআরএল টা হচ্ছে কি 
ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর অর্থাৎ আমি যে ফাইলের সঙ্গে যে ওয়েব পেজের সাথে আমি সংযোগ স্থাপন করব তার ঠিকানা ওই পেজটা কোথায় আছে তার ঠিকানাটা আমাদের লাগবে আর কি লাগবে কি কি বলতে বোঝাচ্ছি যে লেখাটিতে অথবা যে অবজেক্টে ক্লিক করলে আমার ওই কাঙ্ক্ষিত পেজটি আমার সামনে দৃশ্যমান হবে তার জন্য ওই রকম একটা লেখা বা ওই রকম একটি অবজেক্ট তো বন্ধুরা এই দুটো উপাদানের মাধ্যমে আমরা হাইপারলিঙ্ক তৈরি করতে পারি এবার আমি তোমাদেরকে হাইপারলিঙ্ক সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি যেগুলো এক মার্কের প্রশ্ন অনেক সময় চলে আসে সেটা কি যে হাইপারলিঙ্ক করা টেক্সট আন্ডারলাইন করা থাকে এবং নীল রঙের হয় কোন লেখাকে যদি আমরা হাইপারলিঙ্ক করি তাহলে এটা নিজ দিয়ে আন্ডারলাইন থাকবে এবং ওটা নীল রঙের থাকবে আর যদি কোনো অবজেক্টকে হাইপারলিঙ্ক হিসাবে নির্বাচন করি তাহলে ওটা যেরকম আছে সেরকমই থাকবে তবে মাউস নিলে ওখানে মাউসের আকৃতি ধারণ করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এখানে তো আমরা যে লিঙ্ক হাইপারলিঙ্ক আপনি তৈরি করেছেন এখানে কোন লেখায় নীল রঙে দেখতে পাচ্ছি না এবং এটা কোনটার নিচে আন্ডারলাইন করেনি তাহলে এটা হাইপারলিঙ্ক হলো কিভাবে হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে কোন লেখাকে মূলত হাইপারলিঙ্ক করা হয় নাই এখানে সম্পূর্ণ অবজেক্টটিকে হাইপারলিঙ্ক করা হয়েছে এই জন্য এটি যেরকম আছে সেরকমই রয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এরপর যখন আমি মাউস নেব তখন সেটি হাতের আকৃতি ধারণ করবে তা বন্ধুরা এবার আমরা হাইপারলিঙ্ক করলে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় সেটার সম্পর্কে আলোচনা করবো দেখো হাইপারলিঙ্কের সুবিধা কেন আমরা হাইপারলিঙ্ক করবো হাইপারলিঙ্ক করা অনেক সুবিধা আছে তার মধ্যে হলো একটি সুবিধা যে একাধিক সার্ভারে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায় সংযুক্ত হওয়া যায় বিভিন্ন সার্ভারে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে আমার যেটা খুশি তার সঙ্গে আমি আমার ওয়েবসাইটের একটা সংযোগ স্থাপন করতে পারবো দুই একটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজে পেজকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা যায় দ্রুত তথ্য প্রদর্শন করা যায় চার চার ব্রাউজ করি সময় বেঁচে যায় হ্যাঁ বন্ধুরা হাইপারলিং হয় বিধায় আমরা খুব আমরা যারা ব্রাউজ করি ইন্টারনেটে খুব চমৎকার ভাবে আমরা দ্রুত সর্বোচ্চ কাজ সে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম হাইপারলিং করলে কি কি সুবিধা আমরা লাভ করতে পারি এবার আলোচনা করব হাইপারলিংকের প্রকার হয়ে দেখো বন্ধুরা হাইপারলিং দুই প্রকার কি কি এক নম্বর হচ্ছে ইন্টারনাল হাইপারলিং দু নম্বর হচ্ছে এক্সটার্নাল হাইপারলিং ইন্টারনাল হাইপারলিং এক্সটার্নাল হাইপারলিং প্রথমে আমরা ইন্টারনাল হাইপারলিং সম্পর্কে আলোচনা করব ইন্টারনাল হাইপারলিং হচ্ছে একই ওয়েবসাইটের এক পেজের সাথে অন্য পেজের লিঙ্ক তৈরির ব্যবস্থাকে ইন্টারনাল লিঙ্ক বলে বা ইন্টারনাল হাইপারলিং যখন আমরা করব সেটা কিভাবে করব সেটা নিয়মটা হচ্ছে ইন্টারনাল হাইপারলিং কে সংশ্লিষ্ট ইউআরএল প্রোটোকল এবং হোস্ট নেম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র পাথ ডাইরেক্টরি লিখলেই হয়ে যাবে এটা আমরা যখন আজকে বাস্তবে কাজ করে দেখাবো তখন আমরা এই নিচের দুই লাইনের ব্যাখ্যা তখন আরেকটু দেব যেমন একটা উদাহরণ দেখে আসি দেখো বন্ধুরা এটি আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট এখানে দেখো যে শিক্ষক তথ্য নামে একটি পেজের লিঙ্ক আমরা এখানে দিয়ে রেখেছি আমরা যদি এই শিক্ষক তথ্যে ক্লিক করি তাহলে এই যে শিক্ষক তথ্য নামে আমাদের একটি পেজ এখানে চলে এসেছে তাহলে ওই পেজের সঙ্গে যে হোম পেজ আমরা দেখেছিলাম ওই হোম পেজের সঙ্গে আমরা এই শিক্ষক মন্ডলীর যে তথ্য দেখতে পাচ্ছি এই পেজের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এই পেজটা আমাদের ওয়েবসাইটের এটা ভিন্ন কোন ওয়েবসাইটের না অর্থাৎ একই ওয়েবসাইটের একই সার্ভারে থাকা একই ওয়েবসাইটের এক পেজ থেকে জাস্ট আমি আর একটা পেজ নিয়েছি এই জন্য ওটা ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল কোনটা এক্সটার্নাল হাইপারলিঙ্ক হচ্ছে পৃথক সার্ভারে অবস্থিত একটি ওয়েবসাইটের পেজের সাথে অন্য একটি ওয়েব পেজের মধ্যে লিঙ্ক তৈরি করার ব্যবস্থাকে এক্সটার্নাল লিঙ্ক বা এক্সটার্নাল হাইপারলিঙ্ক বলে অর্থাৎ এই সার্ভারে একটি ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের সঙ্গে ভিন্ন আর একটা ওয়েবসাইট সেটার সঙ্গে যদি আমরা সংযোগ স্থাপন করি সেটা হবে এক্সটার্নাল অর্থাৎ বাইরে চলে যাবে ইন্টারনাল না আভ্যন্তরীণ না এটা বাইরে এটার আমরা যখন তৈরি করব সেটা আমরা কিভাবে তৈরি করব দেখো এটা লিখে দিলাম যে এক্সটার্নাল হাইপারলিঙ্ক এ সংশ্লিষ্ট ইউআরএল প্রোটোকল হোস্ট নেম এবং পাঁচ ডাইরেক্টরি উল্লেখ করতে হয় সবকিছু প্রোটোকল লিখতে হবে এইচ টিটিপি এটা সহ লিখতে হবে হোস্ট নেম গ্রুপ সম্পূর্ণ লিখতে হবে সম্পূর্ণ লিখতে হবে এই জন্য কারণ এটা তো এক্সটার্নাল বাইরের একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি স্থাপন করছি যদি সম্পূর্ণ না লিখি তাহলে সেই পেজটিকে খুঁজে পাবে না সবকিছু যথাযথ ভাবে সুন্দরভাবে লিখতে হবে তো বন্ধুরা নিজের দুই লাইনের ব্যাখ্যা আমরা যখন বাস্তবে এইগুলো লিখে লিখে করব তখন তোমাদের সঙ্গে আর বিস্তারিত আলোচনা করবো 
তো প্রিয় বন্ধুরা এবার আমরা এক্সটারনাল হাইপারলিঙ্কের একটা উদাহরণ দেখে আসি দেখো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে এই যে দেখো শিক্ষক বাতাল নামে একটি ট্যাব আছে শিক্ষক বাতাল এটি হচ্ছে সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষকদের একটি প্ল্যাটফর্ম এখানে শিক্ষকরা তাদের ক্লাস জমা দেন সেখান থেকে ক্লাস নেন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন মন্তব্য সেখানে করতে পারেন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য এখানে থাকে এটি আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট নয় এই যে ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছ এই যে হচ্ছে আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট থেকে আমি শিক্ষক বাতাল ভিন্ন সার্ভারে থাকা ভিন্ন একটি ওয়েবসাইটে যেতে চাচ্ছি তাহলে এখানে যে লিঙ্কটা আমি স্থাপন করেছি শিক্ষক বাতায়ন নামে এখানে যদি আমি ক্লিক করি এই যে শিক্ষক বাতায়ন ওয়েবসাইটে আমি চলে এসেছি এটা কিন্তু আমার ওয়েবসাইট নয় ভিন্ন বাইরে এই জন্য এটা এক্সটার্নাল হাইপারলিং এবার আমরা চলে যাবো মনিটরে সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে হাইপারলিং বাস্তবে আমরা করে করে দেখবো তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা মনিটরে চলে যাই প্রিয় বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম মনিটরে দেখো আমার এই ফাইলে এস এস এম সি হোম পেজ নামে একটি এস টি এম এল ফাইল তৈরি রেখেছি এটি হচ্ছে আমার হোম পেজ আর স্টুডেন্ট ইনফো এবং টিচার ইনফো নামে আরও দুটি পেজ তৈরি করেছি তো এখন আমি তোমাদের সামনে এই এস এস এম সি হোম পেজ পেজটি ওপেন করছি দেখো এটি হচ্ছে আমার কলেজের ওয়েবসাইট তো এখন শিক্ষার্থী তথ্য নামে একটি লিঙ্ক আমি তৈরি করতে যাচ্ছি যেখানে এরকম কোনো লিঙ্ক এখন আপাতত নেই তা আমরা কিভাবে এই লিঙ্কটি তৈরি করতে পারি আমরা সেটা দেখব প্রিয় বন্ধুরা এটা মিনিমাইজ করে রাখলাম আর এখান থেকে স্টুডেন্ট ইনফো এই নামে আরেকটি পেজ আছে এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের তথ্য নামে আরেকটি পেজ এই পেজের সাথে আমি এই পেজের একটি লিঙ্ক তৈরি করব হাইপার লিঙ্কের মাধ্যমে এটি হচ্ছে ইন্টারনাল অর্থাৎ একই ওয়েবসাইটের দুটি পেজ তা চলো বন্ধুরা আমরা এখন এটাকে হাইপার লিঙ্ক তৈরি করি এর জন্য আমাদেরকে এস এস এম সি হোম পেজ যে পেজটা আছে এর মধ্যে যদি আমরা রাইট ক্লিক করি এটিকে ওপেন করি তাহলে এটি কিন্তু ব্রাউজার ওপেন হয়ে যাবে অর্থাৎ এটি ট্রান্সলেট হয়ে এস টি এম এল পেজটা ট্রান্সলেট হয়ে ওপেন হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এখানে এখন এটিকে ওপেন করব এডিট মোডে অর্থাৎ এডিট উইথ নোট পেড প্লাস প্লাস এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার মাধ্যমে আমরা এটিকে ওপেন করে এটিকে এডিট করব আমাদের মনের মতো করে সাজাব তোমাদের কারো কম্পিউটারে যদি এই নোট পেড প্লাস প্লাস সফটওয়্যারটি না থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা ওপেন উইথ এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছ ওপেন উইথ এখানে ক্লিক করে যে নোট পেড ক্লিক করবে তাহলে এটি ওপেন হবে তা আমি এই নোট পেড ওপেন করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো এখানে ওপেন হয়েছে দেখতে এটা এরকম কিন্তু আমি এটা রঙিন হয় নাই যেরকম লেখাগুলো আছে এরকম হচ্ছে কিন্তু আমি যদি এটাকে নোট পেড প্লাস প্লাস এডিট উইথ নোট পেড প্লাস প্লাস এখানে ক্লিক করি ওপেন করি দেখো এটি একটু রঙিন রঙিন থাকাতে কি হলো আমি দুইটাই তোমাদের সামনে উপস্থাপন করি এ দেখো এটা রঙিন থাকাতে বোঝা যায় কোনটা কি যেমন এই যে এইচ ওয়ান দিয়ে এলাইন করেছি তারপরে সৈয়দ শাহ মুস্তফা করে আমি আমার নামটা লিখেছি এই লেখাটা কোথায় থাকবে লেখাটা কালো রঙের আছে এই চোয়ানগুলো সবুজ রঙের আছে এই রঙের কারণে বোঝা যায় কোনটার কি কাজ হ্যাঁ এই চোয়ান এখানে প্রত্যেকটা রং রং থাকার কারণে আমরা এই এই জিনিসগুলো সুন্দর বুঝতে পারছি কিন্তু আমরা যদি নর্মাল নোটপেড ওপেন করি এখানে রং থাকে না এটা সাধারণ লেখার মতো চোখে ধরে না কোনটা এডিট করব কি করব একটু বুঝতে সমস্যা হয় তো এই জন্য আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দেব তোমরাও এই নোটপেড প্লাস প্লাস এই সফটওয়্যারটি খুব সহজ ইন্টারনেটে ফ্রি পাওয়া যায় শুধু গুগলে গিয়ে লেখো নোট পেড প্লাস প্লাস দেখবে ডাউনলোড ফ্রি ডাউনলোড লিখলে এটা চলে আসবে ডাউনলোড করবে খুব ছোট্ট একটি সফটওয়্যার এটি ডাউনলোড করলে তোমার খুব চমৎকারভাবে কাজ করতে হবে তো বন্ধুরা আমি এইটিকে ক্লোজ করে দিই আর এখন আমি শুরু করি এখানে কার্য রান্নলাম ড্যাস দেন গেটার দেন চিহ্ন দিলাম এরপর আমি এ দিব এর অর্থ হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এরপরে আমি আবার এই চিহ্নটি দিয়ে এখানে এ দিলাম অর্থাৎ অ্যাঙ্কর ট্যাগ শুরু অ্যাঙ্কর ট্যাগ শেষ করলাম এর মাঝখানে আমি জায়গা তৈরি করে নিলাম এখানে আমি লিখব শিক্ষার্থীদের তথ্যের পেজ যেহেতু যাব স্টুডেন্ট এস টি ইউ ডি ই এন টি স্টুডেন্ট ইনফো নামে আমি এখানে লিখলাম যে এই লেখাটা ক্লিক করলে আমার স্টুডেন্ট ইনফোতে চলে যাব এটা হচ্ছে আমার কি 
কিন্তু স্টুডেন্ট ইনফো এই পেজটা কোথায় আছে সেটা লেখার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে এই অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর ভিতরে এই জায়গাটা এখানে গিয়ে আমাকে লিখতে হবে এখানে গিয়ে লিখতে হবে এইচ রেফ এইচ রেফ বলতে এইচ এর হাইপারলিং রেফ মানে রেফারেন্স হাইপারলিং রেফারেন্স আর এইচ রেফ লিখে আমাকে সমান সমান চিহ্নিত হবে এবং ইনভাইটেড কমা দিতে হবে দুটো দিয়ে এর মাঝখানে আমি লিখবো এই স্টুডেন্ট ইনফো পেজটা নাম কোথায় আছে এখানে দেখো স্টুডেন্ট ইনফো এখানে যে বানানে আছে যেহেতু এই ফাইলটির সঙ্গে তোমরা মাউস দিয়ে দেখতে পাচ্ছ এই ফাইলটির সঙ্গে এই ফাইলটির সংযোগ স্থাপন করব তাই এই ফাইলটির নাম যেভাবে আছে সেভাবে আমাদেরকে লিখতে হবে এখানে আছে স্টুডেন্ট ইনফো তা আমি এখানেও লিখে দিব স্টুডেন্ট ইনফো দেখো এস টি ইউ ডি ই এন টি স্টুডেন্ট ইন ফো লিখে দিলাম ডট এইচ টি এম এল বন্ধুরা এইচ টি এম এল লিখলাম কেন কারণ এটা তো এইচ টি এম এল তৈরি করা ফাইল ফাইলের এক্সটেনশন সহ এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে ব্যাস আমাদের কাজ হয়ে গেছে এখন যদি আমরা এখানে সেভ করি আর আমরা এই যে ফাইলটি আছে এটিকে যদি আমরা ওপেন করি দেখো বন্ধুরা নিচের দিকে গেলাম এই যে ছোট করে লেখা আছে স্টুডেন্ট ইনফো যেটা আগে এখানে ছিল না আমরা যদি এখন এখানে ক্লিক করি তাহলে আমরা যে স্টুডেন্ট ইনফো পেজ চলে আসলাম বন্ধুরা কিভাবে হাইপার লিঙ্ক আমরা তৈরি করলাম সেটা আমরা তোমাদের সঙ্গে তৈরি করেছি তোমরা যদি এইভাবে কোড লেখো তাহলে তোমরা এক পেজ থেকে আর এক পেজে চলে যেতে পারবা এটা ছিল ইন্টারনাল হাইপার লিঙ্ক এর উদাহরণ তো বন্ধুরা এবার আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এক্সটার্নাল হাইপার লিঙ্ক এর উদাহরণ আমরা আজকের ক্লাসে কি দেখেছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা এক্সটার্নাল হাইপার লিঙ্কে দেখেছিলাম যে পৃথক সার্ভারে অবস্থিত একটি ওয়েবসাইটের পেজের সাথে অন্য একটি পেজের মধ্যে লিঙ্ক তৈরির ব্যবস্থাকে এক্সটার্নাল লিঙ্ক বলে আর এটি কিভাবে তৈরি করতে হয় যে এক্সটার্নাল হাইপার লিঙ্কে সংশ্লিষ্ট ইউআরএল প্রোটোকল হোস্ট নেম ও পাঁচ ডাইরেক্টরি উল্লেখ করতে হয় সম্পূর্ণটাই আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে তো এটা আমরা এখন একটু করে দেখি চলো আমরা চলে আসলাম এডিট প্যানেলে এখানে আমরা এই লেখাটাই এই লেখাটাই আবার কপি করে নিচে রেখেছি এখন এখানে আমি একটু এডিট করে দেবো এখানে লিখবো যেমন আমরা বাইরে যেমন শিক্ষক বাতায়নের যদি শিক্ষক বাতায়নের পেজের সাথে যদি আমরা হাইপার লিঙ্ক করি তাহলে আমাদেরকে এইচ টি টি পি লিখে দুটো স্ল্যাশ চিহ্ন দিতে হবে তারপর ডাব্লিউ 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 ডট টিই এসিএইচ ইআর টিচার্স ডট জিও ভি ডট বিডি আর শেষে এস্টিমেন্ট লেখা আছে এটুকু আমি মুছে ফেললাম আর এখানে এটুকু মুছে আমি লিখে দিলাম শিক্ষক বাতায়ন এস তা বন্ধুরা আমাদের এখানে এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ লিখেছি এস টি টিপি লিখেছি অর্থাৎ সম্পূর্ণ হোস্ট প্রোটোকল সব সহ সম্পূর্ণটি আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে লিখে দিলাম এখন এটাকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পর আমি যদি এখন আমাদের মূল ফাইলে ফিরে যাই সেটি হচ্ছে এই এটিকে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করে ওপেন করি দেখো বন্ধুরা নিচে এই শিক্ষক বাতায়ন আরেকটি পেজ এসছে তবে এই দুটো কিন্তু এক লাইনে চলে আসছে আমরা যদি এটিকে নিচের লাইনে দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে এখানে একটা বি আর ট্রে ট্যাগ লাগবে বি আর ট্যাগ আমরা এখানে লিখে দিই দেখো বন্ধুরা বি আর এ এই বি আর এখানে লিখে দেওয়াতে কি হলো আমরা একটু আগে যেটাকে আমরা নিচে নিচে দেখতে পাচ্ছি না দেখো একই লাইনে ছিল এখন এই শিক্ষক বাদ লেখাটা নিচে চলে যাবে আমি যদি লোড দিই এই দেখো এ দেখো বন্ধুরা এটা নিচে চলে এসেছে কেন চলে এসেছে আমরা ওকে এডিট করে বি আর ট্যাগ অর্থাৎ ব্রেক ট্যাগ দিয়েছি নিচে লাইনে চলে আসার জন্য এ দেখো লেখাটি নীল হয়েছে এবং নিচ দিয়ে আন্ডারলাইন আছে কিভাবে আছে আমরা যেটা দেখেছিলাম আমাদের ক্লাস আগে করেছিলাম দৃষ্টি আকর্ষণে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে হাইপার লিঙ্ক করা টেক্সট আন্ডারলাইন করা থাকে এবং নীল রঙের হয় তো বন্ধুরা এখানে এই যে নীল রঙের হয়েছে নীল রঙের হয়েছে এবং আন্ডারলাইন করা আছে আর এটি হচ্ছে আমার মাউস সাধারণ অবস্থায় আছে যখন মাউসটি আর উপরে নিয়ে যাই তখন দেখো যে হাতের আকৃতি ধারণ করেছে এর কোথায় বলা হয়েছিল যে তার মানে এর হাইপার লিঙ্কটা হয়েছে এখন যদি আমি শিক্ষক বাতনে ক্লিক করি এই দেখো আমার সামনে শিক্ষক বাতন ওপেন হয়ে গেছে প্রিয় বন্ধুরা বই খুলে 
বিষয়টি বারবার করে চর্চা করো খুব সহজ আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে এটি আনসার সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ